Need po bang magaling ka sa math? Magaling mag-drawing? Kung mag rk po ba, kailangan STEM ang kunin na strand? Today, I'm going to answer your questions on my videos related to architecture. Bago yun, just a disclaimer, lahat ng sasabihin ko ay based on my experience and what I know as an architecture student. By the way, habang sumasigot ako ng mga questions, I'm going to recreate this play. Kung di nyo pa napapanood yung video na yan, you can click the link below. Let's get started! Itong unang batch ng question ay mula sa video na to. First question from Jen Hart. Ate, ano po ang requirements sa pagkuha ng architecture? Need po bang magaling ka sa math? Magaling mag-drawing? Creative? Etc. Lagi itong natatanong. Pero hindi po kailangan magaling ka sa math or magaling ka na mag-drawing pag kumuha ka ng architecture. Wala din pong ganong requirements. Ang pinakakailangan lang naman talaga pag kumuha kayo ng RP ay tibay at lakas ng loob. Pero siguro, kung gusto mo talaga yung course na kukunin mo and dedicated ka, makakasurvive ka. Ganon din naman sa ibang course. Sabi nga, walang madaling kurso. There will always be a struggle. You just have to choose which course do you want to struggle with. Kasi kung drawing or math lang naman yung problema, oo mahirap siya, pero matututunan naman siya. Lalo na nung first year, tinuruan talaga kami ng mga techniques kung paano mag-drawing or mag-drafting which is very useful. Pero pag higher year na, more on digital na rin. Architecture is more on planning, solving problems through spaces. So hindi talaga siya basta-basta drawing lang. Of course, magiging advantage mo yon kung magaling ka na sa math or marunong ka na mag-drawing pag pumasok ka ng RK. Sunod na tanong galing kay JRLJR. Pag yums ba yung pinili ko na strand ng senior high, tapos ang course ay architecture ang pinili ko sa college, pwede po ba yun? Based on what I know, yes, pwede. Pero, pero, preferable na STEM strand na ang piliin if you are decided talaga na architecture ang kukunin mong course sa college. Kasi kapag ibang strand, ang alam ko bibigyan ka pa ng additional subjects like math. Kasi hindi naman tayo pare-pareho ng mga subject nung senior high. Dahil ang STEM strand ay science, technology, engineering, and mathematics, yung mga subject doon ay preparation na sa course na inclined sa strand na yon, like engineering and architecture. Try to inquire na din sa papasukan yung school kasi baka depende siya sa school. Hindi ko din sure. Next question from Joanna. Ano pong klasin ng paper yan and anong size po? We use Canson A3 paper po sa mga plates na nakita nyo sa video. Pero depende yun sa prof ha. Yun lang yung size and type ng paper na nirequire na gamitin namin. Tapos lahat ng plate na yon dun namin ginawa every class. At the end of the term, pinabind namin lahat ng plate for final submission. Kaya orange yung front page ng nasa video. For manual or freehand drawing, yung part 2 video, we use Canson A4 paper naman. Depende din sa prof. So, gumamit din kami doon ng ibang type ng paper like watercolor, meron ding black, kasi iba't ibang medium or materials na yung ginamit namin for rendering. Next, from RV James. Tips po, in coming first year college, kukuha din ako ng RQ. I have a separate video for that specific content. Kung di nyo pa napapanood yun, go check that out at sana may mapulot kayong tips. I'll put the link on the description box. So, check that out guys. Tanong galing kay That's Keyboy. Lahat po ba ng ginagawa nyo may grid line? Kung yung ibig mong sabihin ay gumagawa pa kami ng horizontal or vertical lines or grid lines, hindi po. Yung architectural lettering exercises, yun lang yung meron kasi kailangan yun dun. Pero hindi po kami naglalagay ng grid lines kasi yung tools na mismo, katulad ng T-square and rulers, yung mismong guide namin for lines and measurements. Sa first year, tuturuan naman po kayong gumamit ng mga tools. 
at materials at kung para saan yun. Next, from Beatrice. Hi ate, what are the materials needed for an architecture course? Medyo madami, lalo na pag first year kasi requirement talaga yun. So, ito na lang yung typical materials na kailangan. I'll do a separate video on the materials sa susunod, so stay tuned for that. Yung mga sumunod na tanong naman ay galing sa first year architecture plate part 2 video. Question from Hisoka. May binibigay po ba sa inyong plate tapos parang gagayahin na lang? Yes, gumamit po kami ng reference sa mga plates namin dito. Dahil rendering class yan, mas focus kung paano gamitin yung iba't ibang mediums katulad ng graphite, pen, watercolor, markers, oil pastel, color pencil, at marami pang iba. Pero sa ibang subject, katulad ng sa design, iba yung case kasi ikaw mismo yung magde-design and magpa ng structures. But for this particular subject, yes, may reference po. Tanong galing kay Priscilla. Magastos ba, ate? Yes, medyo magastos po. Aside from tuition fee, requirement din kasi yung mga materials pag first year for manual and technical drawing. So, marami kang kailangang bilhin na materials. Tapos kapag higher year naman, kailangan ng laptop for digital works. From Lester and Milky Passion, Ano pong school o saan university po kayo nag-study? Nag-aaral po ako sa National University, Manila. Anong galing kay Valencia sa video ko na architectural lettering exercises? May link ba para makita yung sama-sama na letters? Wala po. I'll try to make one but for now, you can pause the video or sabayan ako habang ginagawa yung lettering exercises na yun. Question from Genesis sa video ko about first year architecture subject. Ate, kung mag a po ba, kailangan STEM ang kunin na strand? Yes, kung architecture na talaga yung balak nyong kunin sa college, STEM strand po talaga ang dapat. Pero kung nasa ibang strand ka ngayon, pero binabalak mo mag a wag na lang. Charot. Pwede pa rin po. And for the final question, from Luna Yung. Nung first year po ba, tinuturuan paano po mag-perspective and floor plan? In coming first year, tuturuan naman po mag-drawing ng floor plans, di ba? Opo, tinuturo po siya lalo na sa first year. Kadalasan ng subject ng first year, more on drafting and rendering subjects, which covers yung techniques kung paano mag-drawing, paano gamitin yung iba't ibang materials like T-square and rulers. About floor plans, Matututunan nyo po kung paano magplano at magdesign sa architectural design class nyo. Naalala ko dati, unang plate namin, pinagawa kami ng date. Hanggang sa naging residential projects na. Yung mga standard na sukat ng spaces, furniture, fixtures, pinag-aaralan din po. First pa lang yung residential. May iba't ibang structure din na madedesign at mapaplano lalo na habang tumataas yung design class level nyo. So ayun, tapos na tayo mag-painting at tapos na din tayo sagutin ang mga tanong niyo sa akin sa previous videos ko. I hope I clearly answer your questions. If you have more questions, leave them in the comment section and I'll try to answer them. Thank you so much for watching!